ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சவுத் சோன் சமையல் சவுத் சோன் சமையலில் நம்ம இன்றைக்கி மசாலா பாப்கார்ன் கேரமலைஸ்டு பாப்கார்ன் எப்படி வந்து வீட்லேயே ஈஸியாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம பாப்கார்ன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம கடைக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க வீட்லேயே நம்ம வந்து இதை சுலபமாக செய்யலாம் அதுவும் இந்த லாக்டவுன் டைமில் குட்டீஸ் எல்லாம் வீட்டில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால அடிக்கடி பாப்கார்ன் கேட்பாங்க அப்போ நம்ம வந்து வீட்லேயே இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளார போகலாம் நான் வந்து பாப்கார்ன் செய்யறதுக்கு ஒரு கப் கார்ன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் ஆனால் பாப்கார்ன் பொறிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையா இருக்கும் இது வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லேயும் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை வாங்கி நீங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து கனமான ஒரு பாத்திரத்தை வந்து நம்ம பாப்கார்ன் செய்யறக்கு எடுத்துக்கிறோம் நான் குக்கர் எடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து நான் நாலு ஸ்பூன் வந்து ஆயில் விட்டுருக்கேன் ஆயில் நல்லா காஞ்சதையும் நான் ஒரு கப் கார்ன் சேர்த்திருக்கேன் இதை வந்து நான் நல்லா வந்து இதில் வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கார்ன் வந்து வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணோம் இப்போ வெடிக்க ஆரம்பிக்குது நம்ம வந்து குக்கர் மூடிய இந்த மாதிரி மூடி வச்சுக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கார்ன் வந்து உங்களுக்கு வெடிக்கிற சத்தம் கேட்கும் நம்ம மெதுவாக வந்து கான் வெடிக்கிற சத்தம் வந்து நிற்க ஆரம்பிச்சதையும் நம்ம வந்து ஸ்டவ்வாக ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஆஃப் பண்ணதையும் வந்து நம்ம குக்கர் மூடியை வந்து ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது இல்லாட்டி வந்து கான் எல்லாம் மூஞ்சியில் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதனால் சவுண்ட் எல்லாம் ஃபுல்லாக நின்னதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்து நம்ம மூடியை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக பாப்கார்ன் வந்து பொறிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு இப்போது சூப்பரான பாப்கார்ன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த பாப்கார்ன்குள்ளார ஒரு சில கார்ன் வந்து வெடிக்காமல் இருக்கும் அதெல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வாங்க நம்ம மசாலா பாப்கார்ன் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு பாப்கார்ன் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நான் வந்து இதில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்திக்கிறேன் டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து உப்பு காரால் போட்டிங்கன்னா அதில் ஒட்டாது அதுக்காக நான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்திருக்கேன் உப்பு வந்து தேவையான அளவு குறுமளவு வந்து நான் கால் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து காஷ்மீரி சில்லி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போது ஸ்பூன்லேயே நம்மளால் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண முடியாது அதனால் இது மாதிரி நீங்கள் நல்லா வந்து குலுக்கி விடுங்க இப்போ வந்து நமக்கு மசாலா பாப்கார்ன் ரெடி ஆகிடுச்சு வாங்க நம்ம இப்போ கேரமில் பாப்கார்ன் எப்படி செய்வதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு பேனில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் இது கூட நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் கரும்பு சக்கரை சேர்த்திருக்கேன் நீங்கள் கரும்பு சக்கரை இல்லாட்டி வெள்ளம் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நல்லா வந்து இந்த கரும்பு சக்கரையெல்லாம் வந்து நெய் கூட சேர்ந்து நல்லா வந்து நம்ம கிளற கிளற வந்து நல்லா வந்து பாகு மாதிரி உருகி வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா வறுத்தெடுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் நல்லா வந்து கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருந்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வர்றப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பாப்கார்ன் எடுத்து இது கூட ஆட் பண்ணோம் நான் ஒரு கப் பாப்கார்ன் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நான் வந்து இந்த வெள்ளைப்பாகு கூட சேர்த்திக்கிறேன் சேர்த்திட்டு நம்ம வந்து நல்லா வந்து கிளறி விடணும் வெள்ளம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து பாப்கார்னில் ஒட்டுற மாதிரி நம்ம வந்து நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்ல டேஸ்டியான கேரமல் பாப்கார்ன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் நான் உங்களை வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங